तुम्हारा शरीर तेल गरम साथी एक राष्ट्र मुसलमान बाक्ष 
স্বাধীনতা আমাদেরকে শিখাতে শোনা রাসূলকে গালি দাও এটা কিসের বাণী স্বাধীনতা এজন্য মুসলমান ঈমান বাড়াইতে হবে কি বাড়াইতে হবে ভাই আর আল্লাহ বলে ঈমান বাড়বে কিভাবে কুরআনের তেলাওয়াতের মাধ্যমে তোমার ঈমান घर भांति आने रहमत आने बरक घर गुलाब शांति घरे 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 मान स्वामी शारीरिक सम्पर्क कर स्त्री भाई स्वामी ग्रहण महिला खतार मध्य शांति रहमत आनते हम कुरान तेलावतर विकल्प सब दूर मूल कारण 
বর্তিকে আমাদের কুরআন বের হয়ে গেছে বর্তিকে আমাদের কুরআনের তেলাওয়াত দূর হয়ে গেছে আমাদের সন্তানে আমরা কুরআনের তেলাওয়াত পারি না আমাদের সন্তানেরও কুরআনের তেলাওয়াত পারে না যার কারণে আজকে আযাব গজব যত অশান্তি তালাক বিচ্ছেদ যত বেহায়াপনা অশ্লীলতা সবের মূলের কারণ হচ্ছে আমরা কুরআনকে দূরে ঠেলে দিয়েছি কুরআন থেকে আমাদের সন্তানদেরকে দূরে রেখেছি সকাল থেকে একদম মর্নিং সকাল থেকে কুরআন ছাড়া স্কুল কলেজগুলো শুরু হয়ে যায় আমাদের সন্তানেরা কুরআন শেখার টাইম পায় না যার কারণে আজকে বেহায়াপনা জিনা বলেন তালাক বলেন পরকিয়া বলেন সব কোন কারণ হচ্ছে কোরআনের তেলাওয়াত আমাদের থেকে দূরে চলে গেছে এইজন্য কোরআনের তেলাওয়াত করতে হবে এইজন্য কোরআনের কোরআনুল কারিম আল্লাহ বলেন ইন্নাল লাযিনা ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহি ওয়া আকামুস সালাতা ওয়া আনফাকু মিম্মা রাযাকনা প্রতিদিন সকাল বেলা একটা করে কোরআনের আয়াত শিখবা আবু জর জানো এটার কত দাম मध्य दान ترجمة <تصفيق>
আল্লাহ নবী আরো বলেন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন কোন আল্লাহর বান্দা যদি কোরআনের তেলাওয়াতের কারণে জিকির করতে পারে না আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে না আল্লাহ নবী বলেন হাদিসে কুদসি আল্লাহ বলেন আমি তাদেরকে এত বেশি দান করব একটা মানুষ জিকির করে আল্লাহর কাছে যে যা পাবে কোরআন মান শাগালাহুল কোরআন যাকে কোরআন বেস্ত রেখেছে কোরআনের তেলাওয়াতের কারণে অন্য আমল করতে পারে না আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন অন্য আমল করে যে সওয়াব পাবে এর থেকে বেশি সওয়াব আমি আল্লাহ তাকে দান করে দেব কোরআনিয়াম <laughs> আল্লাহ নবী বলেন কোন আল্লাহর বান্দা যদি কোরআন করে কোরআন মগস্ত করে কোরআন মগস্ত করার কারণে তার মা বাবার এত দাম আল্লাহ নবী বলেন কেমতের ময়দানে তার মা বাবার মাথার মধ্যে নূরের মুকুট পরাই দেওয়া হবে মাথার মধ্যে নূরের মুকুট পরানো হবে কোরআন হাফিজে কোরআনের মা বাবা অনেকে ভাবতে পারে হুজুর মুকুট আর কেমন হবে বিয়ের সময় একটা মুকুট পড়ছে আলোকিত <laughs> হয়ে <laughs> আল্লাহ নবী বলে যারা কোরআন করবে কোরআন অনুযায়ী যারা আমল করে চলবে হালাল কে হালাল মেনে হারাম কে হারাম মেনে নবীজি বলেন আল্লাহ তালা ওই লোকগুলোকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন শুধু তাই না जान्नाते তো মা বাবা যদি ওই দিন জাহান নামে থাকে সবার আগে মা বাবার জন্য দশজন হলে আগে এজন্য দিন শিকার সন্তানকে কোরআন করা বাদশাহ বুদ্ধিমান বাবা তারা তারা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে সন্তানকে দিন শিকায় কোরআন বলবেন হুজুর কি বলো দুনিয়ায় তারা লাভবান আখরাত আখরাত ফুজিরত গুলো পাবেন দুনিয়া বলে দুনিয়া কিভাবে লাভবান একটা বাবা বলবে না কথা যে আমার সন্তান মাদ্রাসায় পড়ে মসজিদের ইমাম আমার সন্তান মাদ্রাসায় পড়ে একটা মাদ্রাসার সাধারণ শিক্ষক সে আমাকে খাওয়াই না এখানে রেখে দিয়েছে তাহলে দুনিয়া আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহ আল্লাহ দিন শিখায় আর একজন এবার খুঁজে 
যে আপনার মসজিদ যিনি ইমাম সাহেব আছেন আপনার আশপাশে মাদ্রাসা যিনি শিক্ষক আছেন আর 10000 টাকা বেতন পায় তো খুঁজে গিয়ে দেখেন এমন একজন ইমাম একজন সাধারণ শিক্ষকের মাদ্রাসা খুঁজে পাবেন না যার মা যার বাবা বিদ্যাশ্রম গুলোতে আছে তার মানে দুনিয়ায় তার হারে নাই আখিরাত তো হারবে না দুনিয়ার জমিনেও তারা জিতে গেছে আর এজন্যই আমি বলেছি যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান তারা তারা তাদের সন্তানকে দ্বীন শিখায় কোরআন শিখায় शिकायत সূরা পারো বলে আমি অনেক গুলো সূরা আমার কাছে পাই একটা সূরা আমাকে শুনাইবা বলে হ্যাঁ আমি আপনাকে সূরা আবাসার তেলাওয়াত শুনাবো সূরা আবাসার তেলাওয়াত বাদশা হারুন রশিদ বলে আছে বলে সে তো বাদশা কি ছিলেন না ছিলেন ছোট মানুষ মনে করছ রাস্তার কোন মানুষ বাদশা হারুন রশিদ কি বলে কি বলে আরে বাদশা আরে মুসাফির আমি আপনাকে সূরা আবাসার তেলাওয়াত শুনাই দেব বাদশা বলে শোনাও ছোট ছেলে কিছুক্ষণ পরে চিন্তা করে আর সুরা আবাসার তেলাওয়াত করে না সুরা কাউসারের তেলাওয়াত শুরু করে দিয়েছে বাদশাহ যে হয়ে গেল আমাকে বলল সুরা আবাসার তেলাওয়াত শোনাবে কিন্তু সুরা আবাসার তেলাওয়াত না শোনাইয়া সে তো সুরা কাউসার তেলাওয়াত করতেছে বলে বাবা তুমি কি ভুলে গিয়েছো আমাকে বলেছিল সুরা আবাসার তেলাওয়াত করে শোনাইবা কিন্তু তুমি তো সুরা আবাসার তেলাওয়াত শোনাও নাই তুমি সুরা কাউসারের তেলাওয়াত কেন করলা चेहरा दिखे तक चेहरा दिखे तक तुम शरीर घम जोड़ते बाबा के देखले पाला সন্তান বাবাকে দেখলে পালাবে মা সন্তানকে দেখলে পালাবে সন্তান মাকে দেখলে পালাবে স্বামী স্ত্রীকে দেখলে পালাবে স্ত্রী স্বামীকে দেখলে পালাবে বন্ধু বান্ধব একজন আরেকজনকে দেখলে পালাবে কেন পালাবে তারা ভয়ের মধ্যে থাকবে না জানি আমার সন্তান আমাকে পরিচয় দিয়ে আমার কাছে নেকি চাই কিনা হাসরের ময়দানের এই ভয়াব অবস্থা আল্লাহর নবী বলেন এত ভয়াব অবস্থা হবে এত ভয়াব অবস্থা হবে আম্মা জানা আয়সা বলেন একদিন আল্লাহর নবী বলতেছিলেন ওয়ায়সা তুমি জানো না কি আমাদের ওই गायबेना कारण कष्ट घेमे जाबा 
ইসমাইল সূরা কাউসার কেন তেলাওয়াত করলাম বলে মুসাফির আমার এলাকায় আপনি নতুন আপনার জন্য একটু শরবতের ব্যবস্থা করা দরকার ছিল কিন্তু আমার বাড়িতে অনেক দূরে যার কারণে শরবত আপনাকে এই মুহূর্তে দিতে পারি নাই চিন্তা করে দেখলাম আল্লাহ তাআলার শরবতের একটা সূরা সূরা কাউসার এজন্য আমি আপনাকে সূরা কাউসারের তেলাওয়াত শুনাইয়া আপনার জন্য শরবতের ব্যবস্থা করে দিলাম বাদশা খুশি আর ছেলে তোর বুদ্ধিমান একটা সার্টিফিকেট দিবি এ বাবা তোর কিছু লাগলে আমার রাজদরবারে যাই তোকে যা লাগে আমি দিয়ে দিই বাদশা খুশি হয়ে বাড়ি ছেলে খুশি হয়ে বাড়ি গিয়ে মা বলে মা বাদশা আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিবি গিয়ে দেখে মা কান্না করছে বলে মা কাঁদো কেন বলে তোর বাবাকে বাদশা লোকেরা ধরে নিয়ে গেছে জেলখানায় বন্দী করছে এবার ছেলে দৌড়ে বলে মা টেনশন করো আমি যাচ্ছি রাজদরবারে গিয়ে দেখে রাত হয়ে গেছে বাদশা ঘুমায় দারোয়ানকে বলছে একটু ডাক বলে ডাকা যাবে না সারা দিন কষ্ট করছে এবার ঘুমায় সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা বলে এই টাইম আমার না এবার সে জুরে নিজে ডাকা শুরু করছে বাদশার ঘুম ভেঙে গেছে বাদশা কোলে এসে দেখে ওই ছোট ছেলে বলে বাবা এত রাত্রি তুমি বলে বাদশা আপনার কেমন ইনসাফ কেমন বিচার আমাকে সার্টিফিকেট দিলা আর আমার বাবাকে জেলখানায় বন্দী করলা দিয়ে আর আমি তুমি ঘুমায় আসো আমার চোখের ঘুম তুমি কেড়ে নিছ বাদশা বলে তোমার বাবা কে বলে অমুক আমার বাবা তোমার বাবা তো একটা বোকা মানুষ তোমার বাবা একটা বেয়াদব তাকে আদব কাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য জেলখানায় বন্দী করেছে ছোট ছেলে আবার দেওয়া আবার ছোট ছেলে আরে বাদশা এবার আপনি সঠিক কথা বলেন নাই আমার বাবা বোকা নয় আমার দাদা ছিল বোকা যার কারণে বাবাকে দিন শিখাই নাই কুরআন শিখাই নাই আমার বাবার জন্য অপরাধী হয়েছে আমার বাবা তো চালাক যার কারণে আমাকে কুরআন শেখার জন্য মাদ্রাসায় দিয়েছে কুরআন শেখার জন্য মক্তবে পাঠিয়েছে আমার বাবা কখনো বোকা হতে পারে না বাদশা আরো খুশি বলে স্যার স্যার ছেলে বাবাকে তার ছেড়ে দিছে এবার একজন জিজ্ঞাসা করে বাদশা আপনি বললেন আসমানের মালিক যদি দশ জনকে মাফ করতে পারে আমি দুনিয়ার একজন বাদশা কোরআন পরনে ওয়ালার সুপারিশের মাধ্যমে কেন তার বাবা একজনকে আমি মাফ করতে পারবো না প্রধানমন্ত্রী সরকার <laughs> তোমার <laughs> ঘরের ভিতরে কোরআন চালু করে দেন দেখবেন দুনিয়া শান্তি আর শান্তি আল্লাহ বলে ওই যাওয়ার ইমান সময় শেষের দিকে আল্লাহ 
খাটি মুমিন যারা হবে অরিজিনাল মুমিন যারা হবে প্রকৃত মুমিন যারা হবে আল্লাহ তারা বলেন তারা একমাত্র তাওয়াক্কুল করবে বর্ষা করবে একমাত্র কার উপরে আওয়াজ করে বলেন কার উপরে একমাত্র আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করবে সরকারে তো আলেম নবী বলেন সমস্ত দুনিয়ার মানুষ যদি তোমার বিরুদ্ধে চলে যায় সবাই যদি তোমার বিরুদ্ধে চলে যায় তোমার বাবা তোমার বিরুদ্ধে তোমার সরকার তোমার বিরুদ্ধে তোমার রাষ্ট্র তোমার বিরুদ্ধে তোমার আত্মীয় স্বজন তোমার বিরুদ্ধে দুনিয়ার সবাই তোমার বিরুদ্ধে আর আসমানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তোমার পক্ষে তাইলে লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুল তোমার কোনো টেনশন নাই কোনো ভয় নাই সবাই তোমার পক্ষে আসমানের মালিক তোমার বিপক্ষে তাহলে তোমার কোনো রেহাই নাই তোমার কোনো মুক্তি না এজন্য মুমিন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে आगुनफुल रक्षा कर मालिक जो चायने पुरे शेष हो जाओ अल्लाह तला खुशी इब्राहिम तो जालाई रक्षा कर सामने गुद्रे मारा जाए फिर बोलते 
আর মুসার তাওয়াক্কুল ছিল আল্লাহর উপরে আল্লাহর রাস্তা বাড়ে পারে আর বানারও রাস্তার উপরে ফেরাউনের তাওয়াক্কুল আল্লাহ কয় আমি তোর সৃষ্টি করেছি আমি বানাইছি তাওয়াক্কুল তোর রাস্তায় তোকে তোর উপর রাস্তার উপরে করিস আর উট রাস্তার উপরে রাস্তার উপর উঠছে আর আল্লাহ আবার পানিকে আদেশ করেছে ওই পানি দুই দিক থেকে চাপ দিয়ে রাস্তা সহ ফেরাউনের লক্ষ লক্ষ বাহিনী সহ ফেরাউনকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করেন এজন্য তাওয়াক্কুল করতে হবে আল্লাহর উপরে গায়ে নিলে এটা হচ্ছে খাঁটি মুমিনের তিন নাম্বার গুণ ওয়ালা রাব্বি হিমত বিপদে আপদে সুখে দুঃখে সর্ব অবস্থায় বিপদে আছেন তাওয়াক্কুল করতে হবে আল্লাহর উপরে সুখে আছেন তাও আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করতে হবে যে আপনার বাড়ি আপনার ঘর আপনার টাকা আপনাকে চাইলেও রক্ষা করতে পারবে না যদি আল্লাহ তালা না চায় এজন্য খাঁটি মুমিনের তিন নাম্বার গুণ হবে তারা আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল চার নাম্বার গুণ আল্লাহ বলে আল্লাহদিন ইউকিমুন সালা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন খাঁটি মুমিনের চার নাম্বার গুণ সমাজের মধ্যে তারা নামাজ কায়েম করবে তারা নামাজ নিজেরা পড়বে পরিবারকে নামাজ পড়াবে অধীনস্থদেরকে নামাজ পড়াবে নিজেরাও নামাজ পড়বে পরিবারকে নামাজ পড়াবে সমাজের মধ্যে নামাজ কায়েম করা ওটা খাঁটি মুমিনের চার নাম্বার গুণ নামাজ নিজে পড়া শুধু নিজে পড়লেই হবে রাসূল বলেন মুরু আউলাদাকুম বিসসালাতি ওয়া হুম আবদাউ সাবিইন তোমার সন্তানের বয়স যখন 7 বছর হয়ে গেছে সাবিই সিনিদ তোমার সন্তানের বয়স যখন 7 বছর রাসূল বলে আবার দরে দরে আদেশ দিয়ে নামাজ পড়াও নামাজ পড়ো আদেশ করবা 10 বছর হয়ে গেছে রাসূল বলে ওয়া দুরিবুহুম আর দেরি করা যাবে না এবার লাঠি নিয়ে পিটান শুরু করে দিবা ওহুম আবনা ওয়া আশারা সিনিন 10 বছর বয়সে পিটায় পিটায় নামাজ পড়াইবা নিজে তো নামাজ পড়বাই তোমার সন্তানের বয়স যখন 7 বছর রাসূল বলে নামাজ পড়তে বলো 10 বছর হয়ে গেছে বলে আর পড়তে বলবা না এবার লাঠি নিয়ে পিটে পিটে নামাজ পড়াই বলে হুজুর আমি আমরাই পড়ি না সন্তান নেবার পিটান দেব যে ফজরের সময় উঠাবো ঘুমে ডিসটা উঠাইতে চাই একটু ঘুমের আরামের কথা চিন্তা করে হুজুর উঠাইতে পারি না ঘুম থেকে আমি বলি আপনার ঘরের ভিতরে যদি আগুন লেগে যায় আগুন যদি লেগে যায় ফজরের টাইম এবার যদি চিন্তা করেন যে ছেলেটা ঘুমাইতেছে ঘুমের ডিসটার্ব হবে তো ঘুমা কোন বাবাই কাজ করবে কোন মাই কাজ করবে কেন করবে না আগুন লেগে পুরে যাবে আরে দুনিয়ার আগুন থেকে রাসূল বলেন 70 গুণ পাওয়ারফুল জাহান্নামের আগুন আল্লাহ কি তাকতলি ওয়ালাল আফিদা আল্লাহ বলেন ওই জাহান্নামের আগুন এত পাওয়ারফুল তোমার কলিজা সহ চলে ওই জাহান্নামের আগুন থেকে জ্বালাইবার জ্বলে যাবে ওই দরদ তোমার সন্তানের প্রতি নাই দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য তুমি যেমন পাগল বাবা হিসেবে দায়িত্ব মা হিসেবে দায়িত্ব তোমার সন্তানটাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও ঠিক এজন্য রাসূল বলেন 7 বছর বয়স হইছে তুমি নামাজ পড়তে বলো 10 বছর বয়স হইছে নামাজ পড়েন এবার পিটান শুরু করেন দাব সুস লাগে আজকে বাবাই নামাজ পড়েন না মাই নামাজ পড়েন সরকার দোয়া তো নবী বলেন মান তারা কা সালাত তাআমিদান ফাকাত কাফারা ইচ্ছা কি দোয়া ভাই যদি কেউ নামাজ ছেড়ে দেয় সে কুফরি করলো আল্লাহ নবী আরো বলেন কাফের মুমিনের মধ্যে পার্থক্য নামাজ একজন মুমিন নামাজ পড়ে কাফের নামাজ পড়ে না হিন্দু নামাজ পড়ে না বৌদ্ধ নামাজ পড়ে না খ্রিস্টান নামাজ পড়ে না নাস্তিক নামাজ পড়ে না মুরতাদ নামাজ পড়ে না একজন মুমিন নামাজ পড়ে আল্লাহ বলে দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামাজ এবার যদি মুসলমান নামাজ পড়ে না তাহলে কাফের আর মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য আছে কি রাসূল বলে পার্থক্য আল্লাহ নবী আরো বলেন আমার তো মন চায় আমি ওই ঘর বাড়ি ঘর গুলো জ্বালায় দেই এশার নামাজের ইমামতি কাউকে দিয়ে আমি ওই ঘরে যাই যারা আযান শুনে মসজিদে আসে নাই এবং আমি নবী ওই ঘর জ্বালায় দিতাম যদি ওই ঘরের ভিতরে শিশু বাচ্চা মহিলাদের না থাকতো তাহলে যারা আযান শুনে মসজিদে আসে নাই ওই ঘর সবকিছু আমি নবী জ্বালায় দিতাম কত বড় ধমকি চিন্তা চিন্তা রাসূল বলে ওই ঘরে আমি জ্বালায় দিতাম যারা আযান শুনে মসজিদে আসে যে 
কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম তোমার যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে ওটা হচ্ছে নামাজের হিসাব নেওয়া হবে নামাজের হিসাব সহ তো দুনিয়ার সব আমলের হিসাব সহ নামাজের হিসাবে যদি আটকে যান অন্য আমলের মধ্যে আটকে যাবেন এজন্য আমার আপনার जिंदगीর দীর্ঘ প্রতিজ্ঞা হবে মরে যাব তারপর নামাজ পড়ব না নামাজের মন বিদা সাহাবায়ে کرامের जिंदगी দেখতে जिंदगी তে কোনদিন নামাজ কাজ হয় না चिंता রাসূলের ঘুমের তো দাম কম নয় এই যে মেরাজের মাস যে আল্লাহর রাসূলকে আল্লাহ তাআলা দাওয়াত দিয়ে নিয়ে তারপরেই নামাজ উপহার দিয়েছেন তো আমার নবীর তো দাম কম নয় ঘুমের তো দাম কম নয় তো ঘুম থেকে কিভাবে জাগাবো ঘুম থেকেও জাগায় না ওইদিকে কষ্টে কান্না করতে আল্লাহর जिंदगीতে নামাজ ছুটে নাই আজকে প্রথম নামাজ কাদা হয়ে গেছে আলীর চোখ থেকে পানি গড়ায় গড়ায় রাসূলের চেহারার মধ্যে পড়ে গেছে নবীজির ঘুম ভেঙে গেছে দেখে বলে আলী কান্না করো কারণটা কি বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ जिंदगीতে কোনোদিন নামাজ কাজা হয় নাই আজকে জীবনের প্রথম নামাজ কাজা হয়ে গেছে এজন্য কোন নবী কষ্টে কলিজাটা ফেটে যাচ্ছে কষ্টে চোখ দিয়ে পানি আসছে ও মুসলমান আমি একটু আপনাদেরকে বলতে চাই নবীজির সাহাবী নামাজ কাজা হয় এজন্য কাঁদে আর আমার আপনার जिंदगीর নামাজ ছুটে যায় তার পরও কষ্ট না এর পরও কষ্ট কষ্ট সাহাবায়ে کرامের जिंदगीর আমল বলে তাহাজ্জুদ কাজা নাই उठते जिंदगी ফরজ নামাজ ছুটে যায় কষ্ট নাই রাসূল বলেন ইন্তেকালের একদম শেষ নিঃশ্বাস শেষ নিঃশ্বাস যেদিন রাসূল নিছিলেন ওই দিন রাসূলের শব্দ আসসালাত আসসালাত ও আমার উম্মত আমি চলে যাচ্ছি আমার নামাজের হেফাজত করো जिंदगीর ইন্তেকালের আগ মুহূর্তের শব্দ আসে নামাজ নামাজ এজন্য নামাজের বিধান তুমি দাঁড়িয়ে পড়তে পারো না বৈশা পড়বা বৈশা পড়তে পারো শুয়ে পড়বা শুয়ে পারো না ইশারার মত নামাজ আদায় করবা সমুদ্রের মাঝখানে পড়ে গেছো ফিকার কিতাবে আছে ওই মাঝখানে পড়ে বাসার কোনো সম্ভাবনা নাই ওই অবস্থায় যদি বুজোতে টাইম চলতেছে নামাজের সমুদ্রের মাঝখানে কোনো নৌকা নাই জাহাজ নাই বাস বানা তুমি মারা যাইবা সাতার রত অবস্থায় ইশারার মাধ্যমে ওই জায়গায় আপনাকে মুমিন হিসেবে নামাজ আদায় করতে হবে তারপর নামাজ মাফ নাই এটা কঠিন বিধান নামাজ এজন্য মুসলমান নামাজ ছাড়া যাবে কিনা বলে আমি আজকের মাহফিল থেকে কিছু হাত দেখতে চাই ওয়াদা খেলাপ করা মুনাফিকের গুণ যারা পারবেন না ওয়াদা করবেন না ওয়াদা করার কোনো দরকার নাই আপনি হাত নিচে রাখবেন একমাত্র যারা পারবেন আজকের পর থেকে নামাজ जिंदगीতে পুরো দিন কাজা করব না ইচ্ছা কিন্তু নামাজ ছেড়ে দেব না এই ওয়াদা করে যারা আল্লাহকে দিতে পারবেন হাত উঠে আল্লাহকে দেখে আবার ওয়াদা মানে সবাই বুঝে না হাত উঠে রাখেন ওয়াদা খেলাপ করা বলছি না মুনাফিকের গুণ যারা পারবেন না হাত নামান আমি কষ্ট করব এটা আমার সাথে কোনো ওয়াদা না ওয়াদা হচ্ছে কার সাথে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করতেছেন একমাত্র যারা পারবেন তারা হাত উঠে নামাজ কাজা করতে পারবেন ইচ্ছা কি তো ভাবে নামাজ কাজা হবে না তার মানে সবাই নামাজ হয়ে যাবে রব্বুল আলামিন ইয়াল্লাহ শেষ মুহূর্তে এসে তোমার বান্দারা তোমার কাছে দুইটা হাত নামাজ কাজা করবে না ও মালিক আমাদের কাজ হচ্ছে হেদায়েতের রাস্তাগুলো দেখিয়ে দেওয়া আর হেদায়েত দেওয়া আছে তোমার কাজ ইয়াল্লাহ এই মানুষগুলোকে হেদায়েত দিয়া ইয়াল্লাহ পাক্কা নামাজি বানাইয়া তোমার নবী বলেছেন আউয়াল মা ইউহাসিবু বিল আব্দু ইয়াউমাল কিয়ামা সলাতু কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে রব্বুল আলামিন এই মানুষগুলো নামাজের হিসাব নিয়া ইয়াল্লাহ এদেরকে তুমি জান্নাত দান করে দাও কয়টা গুণ হলো চারটা পাঁচ নাম্বার গুণ 
খরচ করবে ওই গুণটা হচ্ছে খাটি মুমিনের গুণ সম্পদ কার একজন নাই বলবেন যে আমার নাই বলার সুযোগ নাই আপনি যদি বলেন আপনার সম্পদ আমি জিজ্ঞাসা করবো আপনার আগে কাটছেন বলবেন বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার আপনার আগে বলবে দাদা তার মানে কেউ মালিক না একশো বছর পাহারাদারি একশো বছরের পাহারাদার ছিল সে দেখা শোনা করছে এই জন্য আল্লাহ বলেন আমার তো সম্পদ আমার তোমার কোন সম্পদ নাই রসুল বলে কেন আমার উন্নতি এই কথা বলে আমার ঘর আমার বাড়ি আমার জমিন তোমার তো কিছু নেই দুই তিন জিনিস তোমার যা খাইলা যা বুক করে গেলা এগুলো তোমার হয়ে গেছে দুই নাম্বার যা আল্লাহর রাস্তায় দান করে গেলা এগুলো তোমার হয়ে গেছে আল্লাহর অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে গেছে এই জন্য আল্লাহ রসুল বলে আয়সা একটা ছাগল কিছুক্ষণ আগে জবাই করে দিয়ে গেলাম ছাগলের গুস্ত কি আছে রসুলকে আয়সা বলে ইয়া রসুল্লাহ একটা রান এখনো আছে রসুল বলে আয়সা তোমার সবই আছে শুধু ওই রানটা নাই তুমি যেগুলো আল্লাহর রাস্তায় মানুষকে দিয়ে দিস এগুলো আছে এগুলো আল্লাহর অ্যাকাউন্টে লেখা হয়ে গেছে জমা হয়ে গেছে রাসুল বলে তুমি দান করবা কেমতের ময়দান এগুলো পাহাড় পরিমাণ বানাইয়া আল্লাহ তারা তোমার আমল নামার মধ্যে দান করে দান করবে দুনিয়া ডিভিএস এর টাকা রাখা ডিভিএস আছে কি আপনাদের ডিভিএস এর টাকা রাখা কি হালাল না হারাম সুদ না সুদ 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 কি হালাল না হারাম সাধারণ হারাম কেমতের ময়দানে সুদ করার এমন ভাবে আল্লাহ সামনে দাঁড়াবে পাগল মাতালের মতো যেন তাদেরকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানাই দিয়েছে পাগল মাতালের মতো আমি যদি আজকে বলি এই আপনাদেরকে এত কোটি করে টাকা দেওয়া হবে যে নিজের মায়ের সাথে জিনা করবে পাওয়া যাবে একজন একজন পাওয়া যাবে যে এক কোটি টাকার বিনিময়ে নিজের মায়ের সাথে জিনা করবে সর্বনিম্ন মানের গুণা বড় গুণা কি কোরআন করিম আল্লাহ বলেন বড় গুণা আল্লাহ বলে যদি মুমিন হও এটা তোমার এরপরে বাকিটা তুমি ছেড়ে দাও আর যদি না স্যার আল্লাহ বলে সর্বোচ্চ গুণা কি জানো আল্লাহ এবং রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি না আল্লাহ বলে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম আমি আল্লাহ রাসুলের পক্ষ থেকে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা তোমার 
ওরে ওয়াদা করতেছি আল্লাহ সুখ খাবে না ওরে ভাই আমার নবী জবাবে ছিলেন একদিন দুই দিন নয় তিন দিন কোন সময় এরকম হয়েছে এক মাস পর্যন্ত খাবার নাই পেটে পাথর বেঁধে দিয়েছে তারপর হয়তো সুদ খাই নাই আমার আপনার পজিশন তো এমন হয় নাই যে একদিন না খেয়ে থাকতে হবে এরপর তুমি কেন সুদ খাও আল্লাহর কাছে কিভাবে জবাব দিবা আল্লাহ ওই হাতগুলো দেখো ওয়াদা করতেছে জিন্দগিতে সুদ খাবে না আল্লাহ এই পরিবার এই মানুষগুলোকে সুদ মুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করে দাও সম্পদ ধ্বংস করে আর দান আপনার সম্পদকে বৃদ্ধি করে কে বলছেন এই কথাটা আল্লাহ বলছেন বলবেন হুজুর সুদ খাইলে দিদি টাকা বাড়ে আর দান করলে তো টাকা কমে যায় আল্লাহর কথাটা উল্টা হলো প্রশ্ন হাসতে পারে এটা এভাবে বুঝে আপনি সুদ খাইছেন দশ টাকা মনে করেন এবার ঘরে গিয়ে দেখেন সন্তান অসুস্থ এমন অসুস্থ ডাক্তার হচ্ছে ওরা ইন্ডিয়া নিতে ইন্ডিয়া গেলে কত টাকা খরচ লাখ লাখ টাকা খরচ এভাবে হারাম টাকা চলে যায় परीक्षा खावागल কুকুর একটা জবাইও হয় না দশটা আটটা বাচ্চা দেয় যদি কয় বলে একশো কুকুর লাগবে পাওয়া যাবে তে তো কুকুর গেল বলে ওই জিনিসটার নামই হচ্ছে বরকত ওই জিনিসটার নামই বরকত ছাগলের মধ্যে আল্লাহ বরকত দিয়ে রাখছে হালালের মধ্যে আল্লাহ বরকত দিয়ে রাখছে দানের মধ্যে আল্লাহ বরকত দিয়ে রাখছে সুদের মধ্যে আল্লাহ এগুলো রাখে নাই কুকুর যেমন জবাই করা হয় না 10টা 20টা বাচ্চা দেয় সুদে হাজার টাকা পাইবা সব পরিবারে শান্তি নাই সন্তান অসুস্থ অমুক অসুস্থ পেরেশানি রাতের ঘুম নাই ওই সব কিছু দ্বারা তোমার রহমত বরকত সব কেড়ে নেওয়া হবে